Развитие российских портов требует большого объема дно глубительных и гидротехнических работ. Ежегодно проблемы и перспективы развития этого, пожалуй, самого дорогостоящего вида портовых работ обсуждают участники Конгресса. 26 февраля в центре Москвы в здании Торгово-промышленной палаты России состоялось крупнейшее отраслевое событие. Открылся третий Конгресс гидротехнические сооружения и дно углубления. В мероприятии приняли участие более 300 представителей профильных министерств и ведомств, государственных предприятий, заказчиков дно углубительных работ, ведущих дно углубительных судостроительных научно-производственных предприятий. Генеральный спонсор мероприятия – судостроительная компания «Дамен». Это уже седьмое мероприятие. Начиналось все с дно углубительного форума. Перешло это в Конгресс гидротехнические сооружения и дно углубления. И мы, как главный спонсор, не собираемся сдавать свои позиции. Мы очень понимаем, насколько это важно для развития Вашей страны. Участники первого дня Конгресса также обсудили вопросы дно углубительных работ в морских портах, судоремонта, о котором подробно рассказал представитель BLRT Repair Yards, новых технологий для дно углубления, представленных компанией Nonius и Композит, особенности бункировочных операций на Дальнем Востоке, большой опыт в которых накопила компания КТК Бункер, а также перспективы обновления судостроительного флота в России, о чем говорилось в докладах представителей компании Дамен и Морского инженерного бюро. Участники обсудили ход реализации крупнейшего арктического проекта проекта строительства терминала утренней компании «Новотек», а также проект по строительству сухого дока на судостроительном комплексе «Звезда», который возводит компания «Роснефть» в Приморском крае. Валерия Ангельчева, Портньюз ТВ.